ተናስተልን የተከበራችሁ እንደምንላችሁ አልሰባ ሰዓት ነው አሁን ይህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የብዛነት እና የህዳሴ ድምጽ ነው አርስተ ዘናዎችን እነሆ የጣና ሀይቅን ከተጋረጠበት አደጋ ለመከላከል የመንግስት ቁርጠኝነት እንደሚያስፈልግ የዘርፉ ሙህራን ገለጹ በአዲስ አበባ ብዙአን የህብረተሰብ ክፍል የሚጠቀምባቸው እንደ አውቶቡስ ያሉ መጓጓዣዎች ብቻም ሊጓጓዙበት የሚችሉ መንገድ ረድፍ ሊለይ ነው አሜሪካ ለተባበሩት መንግስታት አመታዊ በጀት የምትመድበውን 610 ሚሊዮን ዶላር በ282 ሚሊዮን ዶላር እንደምትቀንስ አስተዋወቀች በተጨማሪም ላመታት የዘለቀው የደቡ ኮሪያ እና ሰሜን ኮሪያ ውጥረት ለግማሽ ክፍለ ዘመን ያራራቃቸው ቤተሰቦች የሚመለከት ዜናም ቢኖርና አብራችሁን ቆዩ ከዜናዎቹ ጋር ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ ቀዳሚ ወደኖ ዜና አልፋለሁ መላው ኢትዮጵያውያን የሚከሰቱ ችግሮችን ተቀራርበው በውይት በመፍታት ለሀገሪቱ ሰላም ዘብ መቆም እንዳለባቸው በተለያዩ የሲቪል ማህበራት ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች ጥሪ ያቀርቡ መንግስትና ሙህራኑም በዚህ ረገድ ሐላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት እንዳለባቸው አስተያየቶቹ ተናግረዋል ሪፖርተራችን ኬኔዲያ ባተ ተጨማሪ ዝርዝር አለው የሀገሪ ሰላም እንዲደፈርስ አልፈልግም የሚነሱ ችግሮች ደግሞ በመግባባት በመነጋገር ችግሮችን እንዲቀረፍ ነው እኔ የምፈልገው ስለዚህ ይሄንን ነው ለህብረተሰቡ ምን ሁሌም እናገረው ማለት ዲያስፖራው የመጀመሪያ ጥያቄው ሰላም ነው ከተሰደደበት ከተወደደበት ያለውን በሀብት ያከማቸውን በውቀት ያከማቸውን መጥቶ ለሀገሩ ለማብሰር እዚ ለማካፈል ብሎም ሀገሪቷን ኢኮኖሚም የማህበራዊ ኑሯንም የፖለቲካዋንም ሁኔታ ለማሳደግ የመጀመሪያው ነገር ሰላም ነው እኛ የሴቶች አደረጃጀቶች ጀመራናል ስለ ሰላም ለልጆቻችን ምን እናውርስ ምክንያቱም ሁሉም ነገር ያልፋል በዚህ ምድር ላይ መንግስታትም ያልፋሉ ህዝቦች ግን ትውልድ ግን ይኖራል ለዚህ ትውልድ ማውረስ ያለብን አንድነትን መተሳሰብን መፋቀርን እቺ ታላቅ አገር ነገም ታላቅ አርገው እንዲያስቀጥሉ ማድረግ ነው እንጂ በጣም የተበታተነች በጣም ከባድ የሆነ ችግር ፈጥረን ማለፍ ግን አደገኛ ነው ምክንያቱም በዩኒቨርሲቲ የሚታያሉ ዘንባሌ ይሄንን ነው ለን የሚሰጠኝ ስለዚህ ሐላፊነት አለው ይሄ ትውልድ የምናወርሳቸው ሰላምና ፍቅር መሆኑ መቻል አለበት በእውነቱ በውይይት የማይፈታ የለም እና መዋየት መልካም ነው ህገ መንግስቱ ቢከበር ቢተረጎም በህገ መንግስቱ ደግሞ የተመረጡ የተሾሙ ባለስልጣኖች በትክክል ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት ቢደረግ ህብረተሰቡ ራሱ መላውን ይፈጥራል አንዳንዶች ኢትዮጵያ ህዝብ ኮ ተቀላቅሎ ይኖረ ነው ይያሉ ያለ እኔ ግን እንደዛ አልስማማ ተዋህዶ ይኖረ የተዋሃደ ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ውድ እንደሞ ለተለዩ አት ውህድ አይለይም ቅልቅል ይለያል ኬሚስትሪው እንደዛ ነው የሚለው ውህድ ለተለየው አትችል እንደዚህ አይነት አሁን የክልላዊ አሳሰብ የጠባብያተ ዩኒት አሳሰብ ምልክቶች እየታዩ ነው እነዚህ ምልክቶች ደግሞ እየታዩ አሉት በአጠቃላይ በህዝቡ ላይ ግን አይደለም ሲጀምር ፖለቲካ አመራሩም ላይ ይሄ መስፈን አለበት ዩናይትድ ኢትዮጵያ አንድ ኢትዮጵያ የተለያየ ባህል የተለያየ ቋንቋ የተለያየ አሳሰብ ያላቸው ግን አንድ የኢትዮጵያ ልጆች ይሄን ማስኬድ ደግሞ የምኛ የሙራን ስራ ቁጥር አንድ ሁለተኛ የፖለቲካኞች ስራ ነው አስተሳሰብ ለው ጥበን ከሌለ የኔ ወንድም የተሰራው አስፋልት ቆቆሻሻ መጣ ነው ሆነው መጀመሪያ ስለ አስፋልቱ ያ ሰው ግን እዛቤ ሊኖር ይገባል መጀመሪያ ስለ ሀገር አንድ ሰው ግን እዛቤ ሲኖረው መበጫጨቅ መከፋፈል መለያየት ምንም ጥቅም እንደሌለው ያውቃል አስተሳሰብ ላይ መንግስት ይስራ ነው ማለት ነው አስተሳሰብ መሰረታዊ ነገር አስተሳሰብ እንደ ዜጋም እንደ ትንሽ ትንሽ እንደ ስነ ጽሁፍ ሞካሪም ይሄንን ዋና ነገራችን መሆኑ የሰላምን ዋጋ ከፍ ያለ መሆኑ በመግባባት ችግሮች መቀረፍ የሚችሉ መሆኑ በመዋያችንም በጾታችንም ይሄን አበክረን እንሰራለን በህዝቦች መካከል የተፈጠሩ አለመግባባቶችን ለመፍታት የሃይማኖት አባቶች ድርሻ ከፍተኛ ነው ተባለ። በኦሮሚያ ክልል የምራብ ጉጂ ዞንና በደቡብ ክልል በሰገን ህዝቦች መካከል ተፈጥሮ የነበረው አለመግባባት ለመቀረፍ ከተላዩ ወረዳዎችና ዞኖች የተውጣጡ የመካና ኢየሱስ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት አባቶች ከከፍተኛ መራሮች ጋር የሰላም ኮንፈረንስ አካይዷል። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካና ኢየሱስ ፕሬዝዳንት ቄስ ዮናስ ይገዙም ለሰላም መከፈል ያለበትን ዋጋ በመክፈል በህዝቦች መካከል አንድነትና መቻቻል ለማ 
ማስፈን የሃይማኖት አባቶች ድርሻችንን ልንወጣ ይገባል ብለዋል ከወረዳው የተውጣጡ የሃይማኖት መሪዎች ሰላምን ለማስፈን በተቀናጀ ሁኔታ እንደሚሰሩ ነው የተናገሩት ለላቂነት ያለው ሰላም ለማምጣትም ከሃይማኖት አባቶች ጋር በመሆን እንደሚሰሩ መንግስትን ወክለው የተገኙ የወረዳው አስተዳደሮች ገልጿል ሲል የዘገበው ዘገበውን ያደረሰን የገላና ወረዳ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው የጣና ሃይቅን ከተጋረጠበት አደጋ ለመከላከል የመንግስት ቁርጠኝነት እንደሚያስፈልግ የዘርፉ ሙራን ገለጹም የክልልና የፌደራል መንግስታትም ሃይቁን ካደጋ ለመታደግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግሯል ጽጌ ማርያም ወረልኝ ተጨማሪ ዝርዝር አላት አቶ ጋሻው በጣና ሃይቅ ላይ ለ38 አመታት በአሳ ማስገር ስራ ላይ ተሰማርተው ኑሯቸውን ገፍተዋል በአሁኑ ሰዓት አቅማቸው ይደክምም ከዚሁ ስራ አልተራራቁም በዚህ የስራ ዘመናቸው ከታዘቡት ተነስተው ጣና የተጋረጠበትን ውስብስብ አደጋ ነግረውናል በጣም ቀንድሷል ምክንያቱም በፊት የነበረው ከዚህ ከባህር ዳር ጎርጎራ 95 ኪሎ ሜትር ነበር አሁን ከፎገራ እዚህ ደግሞ አክሮስ ይታይ ደግሞ ወደ 75 አካባቢ ነበር የሚታየው የነበረው አሁን ግን ወደ ህብስ እየተጣጋጋ መጥቷል የሁለት ሰዓት መንገድ ውሃው ሸሽቷል ሸሽቷል እና የህብስ ሆኗል ማለት ነው እና በዛም አካቲ ደግሞ አንድ ዘመናዊ የተሰመተው አይተነው ማነው ቃረሞ ተከስተበት የሆአ ካል ስነ መዳር ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር አያለ ወንዴም ይሄኑኑ ነው የሚያረጋግጡ ትልቁ ዋናው ችግር ወደ በወንዞች አማካኝነት የሚገባው ደለል ነው ሁለተኛው ደግሞ ከየርሻ ማሳውና ከየከተሞች የሚለቀቀው ፍሳሽ ቆሻሻ የሚያመጣው በሃይቁ ላይ የሚያደርሰው ብክለት ነው ሶስተኛው የውሃ አጠቃቀማችን ለምሳሌ ወንዞች የሚቋረጡት አንድም አጠቃቀም ብክነት ነው ለመጤ ተስፋፊ አረም ነው ከ2004 ጀምሮ ይሄ አረም በዚህ ሃይቅ ተከስቷል በአጭር ጊዜ ውስጥ ሃይቁን ሊቆጣጥ ይደረሰ ይለ የጣና ጉዳይ እንዳቶ ጋሻውና ሌሎች ህይወታቸውን በጣና ላይ መሰረት ያደረጉ ሰዎች ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ብሎም የአፍሪካ ሀገራት ህሉና መሰረት ነው ሃይቁን ከተጋረጠበት አደጋ ለመከላከል የመንግስት ቁርጠኝነት እንደሚያስፈልግ ሙራኑ ጠቁሟል የመንግስት ቁርጠኝነት ያስፈልጋል ማለት ነው የሚመለከታቸው አሁን እንደነው ጣና ይሄን የሚመለከተው ማን ነው አለው የግጦሽ መሬትን በአግባቡ የሚያስተዳድር አካል አለው የልቅ ቆሻሻን በአግባቡ የሚያስተዳድር አካል አለው የውሃ አጠቃቀምን የሚያስተዳድር አካል አለው እነዚህ አካል የየራሳቸው እንድርሻ የመወጣት ጉዳይ ነው ሃይቁ ከተጋረጠበት አደጋ ለመከላከል ምን እየተሰራ ነው ስንል የሚመለከታቸው የአማራ ክልል የስራ ሐላፊዎችን አነጋግረናል ካካይ ጥበቃ አንሳር በተለይ በጣናና አካባቢ ላይ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ያካቢን ፍንተ የንታ ፈቃድ ይዘው እንዲገቡ በማድረግ ያን ያካይን ተፈቃድ ይዘው ይገቡትም ደግሞ በገቡት ሁለት አመሰረት ፕሮጀክታቸውን ተግባራዊ እንደሆነ ይመከታተል የሚቆጣጥ ስራ እንሰራለን ከሆቴሎች የሚወጡ ፍሳሾች ካሉ እነዛ በአግባቡ ለሃይቁ ጠንቅ በማይሆንበት መንገድ ታከመው ማለት ነው የሚፈሱበት ወይ ደግሞ ጨላሽ እንዳይፈሱ የሚደረግበትን ስልት ለመቀየስ በአሳብ ደረጃ በቀ ደረጃ ይዘናል ዋናው ስራ በህዝቡ ነው የሚሰራው በህዝብ ንቅናቄ የሚሰራ ነው ለምሳሌ ጣናን መጠበቅ አብዛኛው ህዝቡ የሚሰራው ስራ ነው እንደ ቢሮ ድርሻችን መጫወት ላይ ነው ምን አተኩሮ ማለት ነው አንደኛው በእኛ በኩል ሊኖር የሚችለው ድርሻ የህብረት ሰውን ግንዛቤ ማሳደግ በተለይ ጣናን ከብክለት የመከላከል የጣናን ዘላቂነት ሊጠብቅ በሚችል መልኩ ዛሬ እየተጠቀም ደግሞ ለቀጣዩ ትውልድ ለያስ በሚችል መልኩ መጠቀም ላይ ትኩረት ማድረግ ማለት ነው በተባበሩት መንግስታት የትምርት የሳይንስና ባህል ደረጃት ዩኔስኮ በስነ መዳራብቱ በ2007 በጥብቅ ስፍራነት የተመዘገቡ የጣና ሃይቅ 300 የሚደርሱ አዋፍ ከ30 በላይ የአሳ ዝርያ መገኛ ሲሆን ለአካባቢው ለመጠጥም ሆነ ለመስኖ ለማት የሚያገለግሉ የበርካታው አዘል መሬት ስነ መዳር ባለቤት ነው ቀደም ሲል ከተላለፈላችሁ ዜና ጋር በተያዘን በጣናና በሌሎች አይቆሽ ላይ የተጋረጡትን የምቦጭና የደረል ጉዳቶች ለመከላከል መንግስት ጥረት ያደረገ መሆኑን ያካውቢ ደንና ያየር ንብረት ለውጥ ሚኒስትሩ ዶክተር ገመዶ ዳሌ በስልክ ባደረሱን መረጃ አገልጿል እንደሚከተለው ይቀርባል ለዚህ ወራሪ መጠዝርያ እንደዚህ መስፋፋት አንዱ መንሴ ሃይቆቻችን የውሃ አካላት መበከል እና ኬሚካሎችና የተለያዩ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች በተለይም 
የንጥረ ነገሮችን የሚያበዙ ቆሻሻዎች ወደ አይቁ መጣን አንዱ መንሰይ ነው ሶ በቀጣይነት ምን ችግር ለማስወገድ የውሃ አካላትን በአግባቡ ማያዛልብን ቆሻሻዎችን ብክለቶችን ማስወገድ አለብን ይሄን የልማት ተቋማትም በተለይ ፋብሪካዎች ወደ ውሃ አካላት የሚለቁ ቆሻሻዎች የታከሙ በአከባቢና በሰው ላይ ጉዳት ማደርሱ እንዲሆኑ ማስራት አለባቸው ይሄን ይሄን የሚያስቀድደ ይያለን ትግባራው ላይ ያለው ችግር ሊቀረፍ የሚገባ ነው እዚህ ጋር ያለው ክፍተት ለችግር ለሀገራዊ ቀውስ የዳረገን እንደሆነ ሊስመርበት ይገባል ሁሉም ጉዳው የሚመለከታቸው የፌደራል ተቋማት መረባረብ እንዳለባቸው መሰል ችግር እንዳይፈጠር ማስራት እንዳለብን እነሆም እናም ነው በኩዌት የሚኖር ኢትዮጵያውያን እስካሁን ለታላቁ ኢትዮጵያ ሀዳስ የግድብ ግንባታ ከ3 ሚሊየን ዶላር በላይ ቦንድ መግዛታቸውን በኩዌት የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስተዋወቀ። ኢትዮጵያውያን የግድብ ግንባታ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ለግድቡ የሚያደርጉትን ድጋፍ እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል። ጸገነታ ሰፋ ተጨማሪ ዝርዝራላት። ላለፉት 12 አመታት ኗሪነቷን በኩዌት ያደረገችው ወይዘሮ አብዮ ታብራ ከዝቅተኛ ስራ ተነስተው አጥራቀመቹ ገንዘብ የንግድ ስራ ለመጀመር ስትነሳ የህዳስ ወገድብ የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠበት አመት እየተከበረ ነበር ይህ ወቅት ምክንያት ስለሆነትም ምግብ ቤቷን አባይ ብላን ደሰየመቹ ተናገራለች በሰፈሪ ስም ወይ በእናቲ ስም ወይ በራሲ ስም ባደርገው ይሄን ያለ አባይ እንዳልኩት ላረካበት ይችላል ስለዚህ አባይ ማለት ኢትዮጵያዊነት ነው አባይን በብዙ ነገር በደግፈው ደስ ይለኛል ግን ያን በቃውን አቅም የሚችለው ቢያንስ አድቨርታይዝ ማድረግ ነው በሳንቲምም የተሻለኛ ያል ማዋጣት ነው ወይዘሮ አብዮት በተለያየ ወቅት ለህዳሴው ግድብ ቦንድ የገዛች ሲሆን አሁንም ከአባይ ምግብ ቤት ስራ ከሚገኘው ገቢ ቦንድ መግዛቷን አላቋረጥችም ዛሬ እንደ ማንኛውም ጊዜ ቦንድ ነው የገዛውት ዛሬ ከሰውት 500 ዶላር ነው እሂ ብርሽን ባንክ እንደማስቀመጥ ነው ከዚህ በፊትም በራሴን በልጆች ቴንስ እንገዝቻለሁ ያው ነው ማቀበቻለ መጠን ወደፊትም እየገዛን ምግድ ውስጥ ከሚያልቅ ድረስ እኛ ማናቀሙ ማለት ነው ወይዘሮ ብርቂያ እንዳርጌ ደግሞ ከ20 አመታት በላይ በኩዌት ሰርተው ቤት ለመግዛት አጠራቀሞት የነበረውን ገንዘብ ለህዳሴው ግድብ ግንባታ እንዲውል በማለት የ50 ሺህ ዶላር ቦንድ ገስተዋል እኔ ቃል ገብቻለሁ አባይ ሐላለቀ ቤት አላሰራ መስላልኮኝ ሐለኝ እንደገና ቦርድ ቆርጣለሁ አባይ ሲያልቀ ነው ቤትም አሰራ ስራ ቋሚ ስራ የለኝም ልንገርሽ ሀገር የበለጠ በፍጹም የለም ልንገርሽ ከዚህ አሁን ሀገር ተቀምጠና አንኖርም ከደና ሀገራችን ስለምንገባ ለሀገር መርዳትና ለሀገር መጥቀም ጥሩ ነው ነው ምልኒ በኩዌት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ለማት የነቀጥ ሳትፎ ያደረጉ መሆኑን በኩዌት የኢትዮጵያ ኤምባሲ የዲያስፖራ ክፍለ አላፊ አቶ አወል አሊ ይናገራሉ ቅድቡ ስራ ከተጀመረ ጀምሮ በኩዌት ወደ 3.2 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር የቦንድ ግዢ ተከናውናል እዚ ለአገልግሎት የሚመጡ ዜጎቻችን አሉ ለክለ አገልግሎት ሲመጡ ይሄንን የህዳስ የቦንድ እንዲገዙ የማግባባ ስራ እንሰራለን አብዛኛው እዚ ሀገር ያለው የሚሰራተኞች ናቸው በጣት የሚቆጠሩ አቅም ያላቸው በድጋሚ ይሄንን ቦንድ እንዲገዙ የማግባባ ስራ እንሰራለን የኢትዮጵያውያን ህብረት ለማጠናከር የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በአዲስ መልክ እየተደራጀ ሲሆን በቅርቡ በኩዌት የኢትዮጵያን ሳምንት ለማክበር ዝግጅት መጠናቀቁም ተገልጿል የመንግስት ተቋማት የውጤት ተኮር ስርዓት ወይንም ቢኤስሲ ሙሉ በሙሉ ተግባራ ላይ ቢሆንም ወጥ የሆነ ያፈጻጸም ደረጃ ላይ ግን አልደረሰም ለዚህ ደግሞ መረጃን በዘመናዊ መንገድ የማያስችግር አዱ አንዱ ምክንያት ሲሆን ይተከሳል የፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰዋብት ልማት ሚኒስቴር ችግሩ ለመፍታት ሶፍትዌር በማበልጸግ በመከራ ላይ እንደሆነ ገልጿል ሪፖርተራችን ጌቱ ላቀው በዚህ ጉዳይ ላይ ያዘጋጀው ዘገባ አለ ተከታተልን መልስ የውጤት ተኮር ስርዓት ወይም ቢኤስሲ ተቋማት ሊያከናውኑ የሚገባቸውን የተቆጠሩ ተግባራት በስኬት ለማጠናቀቅ የሚያስችል ስርዓት ነው። በዚህ ስርዓት የተቆጠሩ ቅዶችን ለመፈጸም ፈጻሚዎች የሚያከናውኑአቸው የየለ ተግባራት በዝርዝር ይያዛሉ ተጠያቂነትን የሚያስከትላሉ። ይህንን አሰራር ተቋማት እንዴት እየፈጸሙት ነው ስንል በሁለት የፌደራል መስራ ቤቶች ቅኝት አድርገናል። የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን አመታዊ ቅዱን በቢኤስሲ መሰረት እንዲታቀድና እስከ ፈጻሚዎች ድረስ ስራዎችን የማውረድ ስራ ሰርቷል ከዚህ ካውተሞሽን በስተቀር በእነዚህ በትግባራና በግንባታው ዙሪያ ላይ ስምንቱን የቢሲሲ መስረት አስቦችን በመያዝ ነው የገባ ነው በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የፍርድ አፈጻጸም ዳይሬክተር የተደግሞ የውጤት ተኮር ስርዓቱ ካሉት ዘጠኝ ደረጃዎች 
መረጃን በዘመናዊ መንገድ የመያዝ ስርዓት ደረጃ 7 ሲሆን ይህን ደረጃ በዘመናዊ መንገድ በኮምፒውተር እንዲደገፍ ማድረግ ይችላል በወር ስንት በሳምንት ስንት ያከናውናል በቀ ደረጃ ወርዶለታል ስለዚህ እነኚ በሙሉ ኢንተግሬትድ አደረግንለትና ምን ያህል ገመተ የሚሏን ቁጥሯን ብቻ እንዲያስቀምጥነ ያደረግንለት 16 ሰዓት ተሰጥቶት 10 ፋይሎች ሰራ ቀንሷል ከስታንዳርድ ቀንሷል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ 10 መስራት የነበረበት 15 ብናረግ 15 ፋይል ቢያደርግ ውጤቱን ተመልክቶ የዚች አክቲቪቲና የሳምንቱ አፈጻጸም እዚህ ጋር ስናረጋው ኢንተር ስናረጋው ፐርሰንቱን ይቀይራል በ2001 ዓ.ም. ፋይ ተደረገው የውጤት ተኮር ስርዓት ወይም ቢኤስሲ ስድስት የግንባታና ሶስት የትግበራ ምራፎችን ያዘ ነው። ከነዚህ ሶስት የትግበራ ምራፎች ውስጥ ደግሞ አንደኛው መረጃን በዘመናዊ መንገድ ማያዝ ወይም ደግሞ ኦቶሜት ማድረግ የሚባለው ነው። አሁን ላይ በርካታ የሚባሉ የመንግስት ተቋማት ቢኤስሲን በሙሉ ትግበራ ላይ ቢሆኑም መረጃን በዘመናዊ መንገድ በማያዝ ወይም ደግሞ ኦቶሜት በማድረግ ግን ብዙ ችግሮች እንዳሉባቸው ይጠቀሳል። የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ሚኒስቴር ግን የውጤት ተኮር ስርዓትን ተግባራዊ በማድረግ የተቋማት አፈጻጸም የተለያየ እንደሆነ በመናደርጋቸው ክትትሎች ላይ ይተናል ብሏል በተለይ የቢኤስሲ ደረጃ 7 ተግባራዊ በማድረግ ተቋማት ወጣ አሰራር ላይ ያለመሆናቸው ሙሉ ለሙሉ የውጤት ተኮር ስርዓቱን ተግባራዊ ተደርጓል ማለት ስለማይቻል ለሁሉም ተቋማት ተመሳሳይ ስርዓት ለመዘርጋት እየተሰራ ነው ብሏል የውጤት ተኮር እንዴት ተገበራል ያፈጻጸም እንዴት ይመዘናል ብለን ያወጣ ነው መመሪያ አለ ይሄ መመሪያ ደግሞ ሊያስተገብር የሚችል ማኑዋል አለ ከዛ ማኑዋል ጋር የተጣጣመ ኦቶሜሽን ዴቨሎፕ ተደርጎ እሱ ላይ ጥና ተሰጥቶ እኛ ጋር ሙከራውን አድርገን ወደ ተቋማት ለማስራጨትና ተቋማት በዛ ላይ ስልጥነው ያንን ወጥ በሆነ መልክ ለመስራት የጀመርነው ስራ አለ የተቋም ስትራቴጂን በተሟላ ደረጃ አስከታች አለማውረድ በስራ ሂደቶችና ፈጻሚዎች የሚናበብ ምዘና አለማካሄድና መረጃን ወጥ በሆነ መንገድ አለማያዝ በየተቋማቱ የሚስተዋሉ ዋና ዋና ችግሮች ናቸው ተብሏል ከዚሁ ዜና ጋር በተያዘ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን ወይ ዘሮ ሀመረት አደገ በዘርፉ ብዙ የሰሩ ብሎም ደግሞ ቀን ያገኙ ባለሙያ እዚ ስቱዲዮ ተገኝቷል ከሳቸው ጋር ቆይት አድርጋለሁ ስለመጡና መሰግናለን ስለጊዜው እንግዲህ ቢኤስሲን ስናነሳ በርከት ያሉ ጥናቶች እንደማድረገውና አተጋዋጎሩንም በጥልቀት ስለሚያቆት እንዴት ይገመግሙታል አሁን ላይ ያለው ሁኔታስ ውጤት ይያመጣ ነው ወይ ከሚለው ብንጀምር ቢኤስሲ አመሰግናለሁ መጀመሪያ ቢኤስሲ የፐብሊክ ሰርቪሱን የስራ አመራርና የመዘና ችግር ለመቅረፍ ጠንካራ ቱል ነው ስርዓቱ እንደ ስርዓት ችግር የለበትም ነገር ግን አሁን ባንዳን ተቋማት እንደታዘብኩት ሪሰርች አላረኩም ሁሉም ጋር እንደሚመስል አላየው ባንዳን ተቋማት እንደታዘብኩት ግን ቢኤስሲ ከግንባታው እስከ ትግባራው ድረስ ያለ ሁኔታ ትንሽ የሚያደናግርና የሚያወዛግብ ሁኔታዎች የታዩ መስላል የተደረጉ ያሉ ጥረቶች በጣም ጥሮች ናቸው አበረታች ናቸው ግን የሚጠበቀው ውጤት አምጥቷል ብዬ አልገመትም ስለዚህ ቆም ብለን ማየት ያለብን አንድ አራት ዋና ዋና ነጥቦችን ለማንሳት እፈልጋለሁ ምንድናቸው እነሱ አንደኛ የቅድ ዓለም ተናጀት ይታያል እንደ አገር ቢኤስሲ ስትራቴጂን ለመገንባትና ለመመዘን ተመርጧል ስለዚህ ተቋማት ስራዎቻቸውን በሙሉ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ አስገብተው ማቀዳለባቸው አሁን ግን እየተደረገ ያለው 3 አራት እቅድ ያቀዳሉ ተቋማት የቢኤስሲ እቅድ አለ የመልካም አስተዳደር እቅድ አለ የለውጥ ሰራዊት ግንባታ እቅድ አለ የፊዚካል ስራዎች እቅድ አለ ቢኤስሲ እነዚህ ነገሮች ካላከተተ ምን አይነት ቢኤስሲ እቅድ አለ ቢኤስሲ እነዚህን ሁሉን የሚያካተተበት የራሱ ማዕቀፍ አለው ሰፊ ማዕቀፍ አለው መልካም አስተዳደር ጠቃሚ ነው ውጤታማ መሆን አይቻልም ያለሱ ቼንጅ ኤጀንት መገንባት ወሳይ ነው ያለሱ ውጤታማ መሆን አይቻልም ነገር ግን እነዚህ ሁሉ አካቶ የሚይዝበት ማዕቀፍ አለው ፐርስፔክቲቭ አለው የከስተማ የተገልጋይ እይታ አለው መማር እና እድገት እይታለው ሌላ ምድር ይሰጣናል ተቋማት ችግሮቻቸውን ፎከስ ኤሪያ ብለው የትኩረት መስክ ብለው አስቀምጠው በዛ ላይ እንዲረባረቡ እድል ይሰጣል የመልካም አስተዳደር ችግር ችግራችን ከሆነ እንደ ፎከስ ኤሪያ ማስቀመጣለብ ስለዚህ ችግሮች ለይቶ ሊያውቅ ይችላል ቻሊቶ ሊያወጣ የሚችል ማዕቀፍ ነው ሰፊ ማዕቀፍ ነው ይሄ ባለበት ሁኔታ አራት ቅድ ሶስት ቅድ ሶስት ሪፖርት ማረግ ስራ አስፈጪ ፐብሊክ ሰርቪሱንም ሆነ ፈጻሚውንም ሆነ ሐላፊውን ግዜ የሚያባክን ሁኔታ ነው ያለው አሰልችም ነው ለወጪም የሚዳርግ ነው ስለዚህ ፐብሊክ ሰርቪስ ሚኒስቴር ይሄንን ቆመ ብሎ ቢያዩና ወደ አንድ ማዕቀፍ ኢንተግሬት ቢያረጋው ቅዱን የሚል ነገር አለኝ 
ሁለተኛው ትልቁ ችግር የመዘና ስርዓቱ ትንሽ የተዛባ ሆኗል የመዘና ስርዓቱ የውጤት ተኮር ስርዓት ውጤትን ነው መለካት ያለበት ባህሪ መመዘን አይቻልም ለብቻ ባህሪ በጣም ሰብጀክቲቭ ነው ስለዚህ በችሮታ ላይ የተመሰረተ ፐብሊክ ሰርቪስ መገንባት ምን ፈልክ ከሆነ ተግባሩን ነው ውጤቱን ነው መለካት ያለበት እነዚህ ባህሪዎቹ ፕሮሰስ ናቸው ወደ ውጤት የሚያደርሱ ናቸው መልካም ተቋማይ ባህሪ ያለው ሰው ውጤት ላይ ማጣ አይችልም ግን ፕሪቴንድ ይደረጋሉ ሰብጀክቲቭ ናቸው መለካት ያለብን ውጤቱን ነው ተግባሩን ነው ይሄን መመሪያም ፐብሊክ ሰርቪስ ነው ያወጣው እሱንም የሚያይበት መንገድ ቢፈጠር ስለዚህ መመሪያው በራሱ መስተካከል አለበት መስተካከል አለበት ስለዚህ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት በአጠቃላይ ምን ሊደረግ ቢችል የተሻለ ማህበራዊ ግልጋሎት ሊመጣ ይችላል ብሎ ማለት ይችላል አዎ እኔ አንደኛ ይሄ ቢኤስሲ ትግባራ ከተጀመረ ወደ 8 10 ዓመታት ሆኖታል ነገር ግን በዚህ ደረጃ እንኳን የገንዘብ ክፍተቶች አሉ ምን ይለካል እንዴት ይለካል የሚለው ነገር የማይታወቀበት አንድ ትልቅ ሜዲካል ዶክተር ዩኒፎርም የለበሱ ዶክተሮችን እንዲቆጥር መለካ የሚቀመጥበት ሁኔታ ነው ያለውና የገንዘብ ክፍተቶቹ በግልጽ መቀመጥ ምን ይለካል እንዴት ይታቀዳል የሚለው ነገር በደንብ ለማሳየት የሚችል ባለሙያ ማፍራት መቻል አለብን ራሱ ስራ ማሳለጫ መሆኑ ቀርቶ ስራ ማስፈጫ መሆኑ የለበትም በአውቶሜሽን ሮታ ላይ ልምድ ላይ ተመስርቶ ተመስርቶ በአውቶሜሽን መደገፍ አለበት በመረጃ ስርዓት መደገፍ አለበት ወይ ዘሮ ሀመረ ታደገ በጉዳያችን ዙሪያ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ስለሰጡን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ ዘናዎቻችን ይከተላሉ በመሬት አስተዳደር ላይ በተደጋጋሚ እነሱ የነበሩ ችግሮች የተሻሻለው የገጠር መሬት አዋጅ ሊፈታላቸው እንደሚችል የመራብ ጎጃም ዞን አርሶ አደሮች ተናገሩ በዞኑ በመሬት አስተዳደር ላይ ያተኮረ ጉባኤ ተካይዷል በዞኑ የሚገኙ አርሶ አደሮች በመሬት አስተዳደር ላይ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት የፍትህ ተቋማትና ያካዩ ጥበቃ ተናባው መስራት እንዳለባቸው ገልጿል እናዳዳለበት ፍርድ ቤትም አካባቢ ጥበቃ ህዝቡ ግልጽ የሆነ መረጃ መያዛለበት ነው የኔ ያስተይት ኦ ያህሰት ማስረጃዎች የጽሁፍ ማስረጃ በቂ ባለም ሆኖ እስካሁን ድረስ በቀበሌያችን ድረስ ይዘተቻው ላይ ያጡ ያሉ ባህሰት ማስረጃ እና ያህሰት ክስቶች ናቸው እነዚህ ነገሮች ላይ መንግስት ሰፊ ትኩረት ተሰጥቶ አሁንም ቢሆን ሊደርስባቸው የሚገባ ችግሮቻቸው እና እነዚህ መፍቴ ቢያገኙ የአማራ ክልል የገጠር መሬት አጠቃቀም እና አስተዳደር ቢሮ የህزب ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደርበው አያሌው የተሻሻለው አዋጅ ከመሬት ይገባኛል ጋር የሚነሱ ጥያቄዎችን በሕግ አግባብነት ውሳኔ እንዲያገኙ የሚያደርግ ነው ብለዋል በዚህ አዋጅ ፍርዶች የሚሰጡት ውሳኔዎች የሚሰጡት በተቃያየረ በሰው ምስክር ላይ ተንጠልጠሉ ስለነበሩ በትክክለኛ ይዝ ተመረገጨ ዶክተርና በዚህ ይዞ ተመረገጨ ብቻ ፍርድ ቤቶች እንዲያከራክሩ ውሳኔ እንዲሰጡም የደነገገበት አለ ከዛም ባለፈ ጉዳዮች በሕግና በሕግ ብቻ ከዚህ ማህል ጣልቃም ይገቡ አካላት ቀርተው በሕግና በሕግ ብቻ የመሬት ውሳኔ የሚሰጥበት ናግባብ የዘረጋና ምላሽ የሰጠ አዋጅ ነው በአዲስ አበባ ብዙአኑ የህብረተሰብ ክፍል የሚጠቀምባቸው እንደ አውቶቡስ ያሉ መጓጓዣዎች ብቻ ሊጓጓዙ በተሚችሉ የመንገድ ላይ ረድፍ ሊለይ ነው በባለ 3 አካፋይ መንገዶች ላይ በአውቶቡሶችና ታክሲዎች ብቻ የሚቶ ረድፍ ከሜክሲኮ ጀሞ መስመር ላይ በመከራነት ተገበራል ተብሏል አዲስ ህይወት ተስፋይ ዝርዝር አላት በአዲስ አበባ የትራፊክ መጨናነቅ ከሚስተዋልባቸውና በርካታ ተሽከርካሪን ከመያስተናግዱ የመንገድ መስመር መካከል ከሜክሲኮ ጀሞ ያለው መንገድ ዋነኛው ነው። ከአደባባው እስከ ጀሞ 3 ድረስ ብዙ ጊዜ ይዘጋጋል። ከዚህ የሃደ የቃ መንገድ የነበረው እስከ 2 ሰዓት ድረስ ፈጅብናል። እና የሰው ጊዜ ይባክናል ለኛም ጊዜ ምናዳጅም ይባክናል። ተማሪ የሚያወጡ ሰዎች መንገድ ቆማሉ። መንገዱ እየተቆፈረ ነው በቴሌቪዥን ሙጣጣ ፈጥቶ ለዚህ መምጣት በጣም አስቸጋሪ ነው የቤት መኪናዎች ይቆማሉ እኛም እንቆማለን በመሃላችን ጊዜ ነው ምናቃጠለው ሌላ ምንም ስፔር ፓርት አለ ነዳጅ በሃርድ ካረንሲ ነው የሚመጣው ታቂያለሽ ይሄውም ተደርማ አምሮ ትልቅ ችግር ነው ያመጣ ያለው በውጭ አገራት በርካታ ከተሞች ላይ ተሞክሮ ውጤት ያመጣው የከተማ አውቶቢስ ረድፍን መለየት በአዲስ አበባም በባለ 3 አካፋይ መንገድ ላይ አንደኛው ረድፍ ለትራንስፖርት መጠቀሚያነት ብቻ እንዲው ሊደረግ ነው በመከራነትም ከሜክሲኮ ጀሞ ባለው መስመር ላይ ይተገበራል ተብሏል አሁን ፓርኪንግ ማይኖርም የውጭኛውን ለባስ እና ለታክሲ ብቻ እንጠቀማለን የውስጠኛው ለሚክስድ ትራፊክ ባሱ የሌሚክስድ ትራፊክ የተሰጡ ሁለቱንም ሬድፎች መጠቀም ይችላል ነገር ግን ሌሎች የቤት መኪናዎች ሌሎች ተሽከርካሪዎች የባስ መንገድ ግን መጠቀም አይችልም በ117 ሚሊየን ብር የሚተገበረው ነው ፕሮጀክት በተለይ ቀለም የመቀባትና ረድፍን የመለየት ስራ በዚህ አመት መጨረሻ እንደሚጠነቀቅ ተገልጿል በትራፊክ ሳይንና ማርኪንግ ህግ ነው የሚገዛው ወደዛ እንዳያስገባ በሶሊድ ላይን ወይም ደግሞ በብሮከን ላይን በመሳሰሉት ነው ህጉ 
ክሮስ ያረጉ ብቻ ነው የባሱን መንገድ መሻገር የሚችሉት የአውቶቢስ ረድፍ ሳይል ላይ አንድ ተሽከርካሪ በአማካይ በሰዓት 7 ኪሎ ሜትር ይጓዝ ከነበረ ለአውቶቢስ ብቻ ተብሎ በሚተዋወር ረድፍ ሲጓዝ ግን 25 ኪሎ ሜትር መጓዝ ያስችላል ተብሏል ዜና አረፍት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ባልደረባ የነበሩት ጋዜጠኛ ጫኔ አሰፋም ከዚህ ዓለም በመወተለዩ ጋዜጠኛ ጫኔ በቀድሞው የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ባሁኑ ኢቢሲ ከ1980 እስከ አሁን ድረስ ከረዳት ዜና አዘጋጅነት አንስቶ ለ30 አመታት በተለያዩ የሥራ ዘርፎችም አገልግሏል የጋዜጠኛ ጫኔ አሰፋ የቀብር ስነ ስርዓት ነገ ታሳስ 20 ቀን ከቀኑ 8 ሰዓት በኮልፌ የሙስሊም መቃብር የሚፈጸም ይሆናል ጋዜጠኛ ጫኔ አሰፋም ባለ ተዳርና የሁለት ወንዶች ልጆች አባት ነበሩ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም ለጋዜጠኛ ጫኔ አሰፋሞት የተሰማውን ጥልቀ ሀዘን ገልጾ ለቤተሰቦቹና ወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን ከልብ ይመኛል።